அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து இஸ்லாம் வந்து அகச்சுத்தம் புறச்சுத்தம் என்ற இரண்டு விடயங்களை வந்து வலியுறுத்துகிறது அப்போ அகச்சுத்தம் என்று சொல்கிற போது ஒரு மனிதனில் வந்து எப்படி அவன் புறத்தில் வந்து சுத்தமாக இருக்க வேண்டுமோ அவன் மனதளவில் வந்து அல்லாஹோடு நெருக்கமாக இருக்கின்ற போது சுத்தமாக இருக்க வேண்டும் என்று இஸ்லாம் எதிர்பார்க்கிறது இதற்கு ஒரு நல்ல ஒரு உதாரணம் என்று சொல்வதாக இருந்தால் ஒருவர் வந்து உழு செய்து விட்டால் சில நேரங்களில் அவனுக்கு காற்று பிரிந்து விட்டால் காற்று போய்விட்டால் அவர் மீண்டும் உழு செய்ய வேண்டும் அப்போ நாம் கேட்கலாம் இதில் என்ன நடந்திருக்கிறது இதில் எதுவுமே சுத்த அசுத்தத்திற்காக எதுவுமே நடக்கவில்லை நாம் ஏன் உழு செய்ய வேண்டும் என்று யாரும் கேட்பதில்லை அப்போ இது வந்து இஸ்லாம் வந்து கட்டளை எடுக்கிறது யாருக்காவது காற்று பிரிந்து விட்டால் அவர் வந்து மீண்டும் வந்து அந்த உழுவை செய்ய வேண்டும் என்று இஸ்லாம் சொல்லுவதை நாங்கள் பார்க்குறோம் அப்போ இது வந்து ஒரு அகத்திலே ஏற்படுகிற ஒரு சுத்தத்தை இஸ்லாம் வந்து என்ன செய்கிறது இது அகம் புறம் என்ற இரண்டு விடயங்கள் இதில் இருக்கிறது அதை இஸ்லாம் வந்து சுத்தம் செய்ய சொல்கிறது அப்போ இதே போன்ற ஒன்றுதான் ஒருவர் வந்து உடலுறவு கொண்டால் உடலுறவு கொண்டு விட்டால் அவருக்கு வந்து குளிப்பு கடமையாகி விடுகிறது ஜிமா என்று சொல்லக்கூடிய இந்த உடலுறவை ஒரு மனிதன் வந்து எந்த அமைப்பில் வேண்டுமானாலும் ஒருவர் செய்து கொள்ளலாம் இஸ்லாம் வந்து எங்களுக்கு அது அனுமதி அளித்திருப்பதை பார்க்க அனுமதி அளிக்கப்பட்ட ஹலாலான வழிமுறைகளில் தனது மனைவிமார்களோடு இஸ்லாம் தடுக்கப்பட்டதை தவிர்த்து எந்த அடிப்படையில் வேண்டுமாக இருந்தாலும் அவர் ஜிமா செய்து கொள்ளலாம் அவர் உடலுறவு செய்து கொள்ளலாம் என்பதை தான் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது அப்போ நாம் உடலுறவுக்கு ஜிமாவுக்கு என்ன வரை விளக்கிடம் சொல்கிறோம் இப்போ யாராவது இந்த உலகத்தில் வந்து ஒரு ஆணும் ஒரு பெண்ணும் தன்னுடைய உறுப்புகளில் மூலம் மாத்திரம் செய்வது தான் உடலுறவு என்று நாம் யாருமே சொல்கிறதில்லை இப்போ ஒரு ஆணும் பெண்ணும் வந்து உடலுறவு செய்கிறார்கள் என்று நாம் செய்து கொண்டால் நாம் கருத்தில் கொண்டால் இரண்டு பேரும் வந்து தங்களுடைய உறுப்புகளை பயன்படுத்தி மாத்திரம்தான் அவர்கள் உடலுறவு செய்கிறார் என்பது அர்த்தம் கிடையாது அவர்களுடைய வேறு சில பாகங்களை கொண்டும் அவர்கள் உடலுறவு செய்யக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருப்பதை நாங்கள் பார்க்குறோம் அவரை தான் நம்ம ஜிமான்னு சொல்கிறோம் உதாரணமாக இப்போ நாம் விபச்சாரம் என்று சொல்கிறோம் இப்போ இரண்டு பேர் வந்து விபச்சாரம் செய்து பிடிபட்டார்கள் என்று நாங்கள் சொல்லிக்கொண்டால் அந்த இரண்டு பேரும் எந்த அடிப்படையில் விபச்சாரம் செய்தார்கள் என்று நாம் பார்க்குறல ரெண்டு பேரும் வந்து ஏதோ ஒரு வகையில் விபச்சாரம் செய்தார்கள் என்று நாம் அந்த குற்றச்சாட்டு நாம் சொல்கிறோம் அப்போ இந்த அடிப்படையில் தான் ஒருவர் மனைவியோடு ஜிமா செய்து விட்டார் என்று சொன்னால் அவர் ஏதோ ஒரு வகையில் வந்து ஜிமாவதை செய்து கொள்கிறார் இதைத்தான் இஸ்லாம் எதிர்பார்க்கிறது அப்போ அவர் ஜிமா செய்கிற போது அவருக்கு இந்திரியம் படியாக வேண்டும் அல்லது அவருக்கு இந்திரியம் படியானால் தான் அதுக்கு ஜிமா செய்ததாக கருதப்படும் அல்லது ஒரு ஆணும் பெண்ணும் தங்களுடைய அபயங்களை பயன்படுத்தினால் தான் ஜிமாவாக அல்லது உடல் ரூபாக வரும் கருதப்படும் என்று நாங்கள் கருத முடியாது காரணம் என்னவென்றால் இஸ்லாம் வந்து இந்த உடல் ரூபுக்கான பல்வேறு பட்ட வழிகளை செய்திருக்கிறது அதே போன்று ஒரு மனிதனும் வந்து ஒரு மனைவியின் மூலம் பல்வேறு பட்ட வடிவங்களில் இந்த உடல் உறவை ஆக்கிக் கொள்வதற்காக இஸ்லாம் வந்து சில வழிமுறைகளை காட்டியிருக்கிறது அப்போ எனவே தான் ஒரு ஆணும் ஒரு பெண்ணும் வந்து தாங்கள் வந்து உடலுறவு செய்கின்ற போது இந்திரியம் வெளியானாலும் வெளியாகாவிட்டாலும் அவர்கள் உடலுறவு செய்ததாக கருதப்படும் அது ஜிமாவாக கருதப்படும் ரசூ சல்லா உலகம் செல்லம் அவருடைய ஒரு செய்தியை நாங்கள் பார்க்குறோம் இதழ் தக்கல் ஹித்தானானி ஒஜபத்தில் உசுல் இரண்டு அதாவது ஹத்னா செய்யப்பட்டது தான் வருகிறது அந்த உறுப்புகள் வந்து சந்தித்தால் குளிப்பு கடமையாகும் வாஜிபாகிவிடும் என்று ரசூ சொல்லா சொன்னார்கள் இன்னொரு இடத்துல சொன்னார்கள் இரண்டு துறைகளுக்கு இடையில் ஒருவர் குந்திவிட்டால் அவருக்கு வந்து உஜிபு அதாவது குளிப்பு வந்து வாஜிபாகிவிடும் என்ற ஒரு செய்தியை நாங்கள் பார்க்குறோம் அப்போ இது எதனை எடுத்துக்காட்டுன்னு சொன்னால் ஒருவர் வந்து ஒரு பெண்ணோடு தனது மனைவியோடு வந்து உடலுறவு செய்கிற போது சில நேரங்களில் வந்து அபயங்களை பயன்படுத்தி அவர்கள் உடலுறவு செய்கிற போது இந்திரியம் வெளியாக விட்டாலும் கூட அது உடல் உறவாகத்தான் கருதப்படும் அப்போ இந்திரியம் வந்து வெளியாவது தான் உடல் உறவு என்று நாங்கள் நினைப்பது தவறானது அப்படி மார்க்கம் வந்து சொல்லலை ஒருவருக்கு வந்து தானமாக ஒருவர் வந்து உடல் உறவு கொள்ளுகிறார் அவருக்கு இந்திரியம் வரவே இல்லை என்று வைத்து கொண்டால் அவர் உடல் உறவு செய்யவில்லை என்று நாம் கருதுகிற இல்லை அப்போ நாங்கள் எப்படி விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்றால் ஒரு ஆணும் பெண்ணும் தங்களுடைய அபயங்களை பயன்படுத்தி இன்பம் அனுபவிக்கின்ற போது அது இந்திரியம் வந்தாலும் சரி வராவிட்டாலும் சரி அல்லது நுழைத்தாலும் சரி நுழைக்காவிட்டாலும் சரி ஏதோ ஒரு வடிவத்தில் அவர்கள் ஜிமா என்ற ஒரு அம்சத்திற்கு வருவார்களாக இருந்தால் அவர்களுக்கு குடிப்பு கடமை என்கிற ஒரு செய்தியை தான் இஸ்லாம் எங்களுக்கு சொல்லி காட்டுகிறது அதே நேரங்களில் வந்து சாதாரண விளையாட்டுகளில் ஒரு மனைவியோடு ஒரு இருப்பாராக இருந்தால் முத்தம் போன்ற விஷயங்கள் இதற்கு வந்து ஒரு குளிப்பு கடமையாக இருக்காது இந்த ரசூ சொல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் அதை செய்திருக்கிறார்கள் புழு செய்த நிலையில் நோன்பு இருக்கின்ற நிலையில் அவர்கள் செய்திருக்கிறார்கள் அப்போ இது வந்து எங்களுக்கு
உடல் உறவு கொள்கிற அதாவது ஒரு மனைவியோடு இன்பம் அனுபவிக்கின்ற நோக்கத்தில் வந்து ஒருவர் வந்து மனைவியை தீண்டுவாராக இருந்தால் அவர் வந்து எந்த வடிவத்தில் வந்து அந்த உடல் உறவை ஆக்கி கொண்டாலும் வந்து அவருக்கு வந்து குளிப்பு கடமை என்பதை தான் நாங்கள் உணரக்கூடியதாக இருக்கிறது ஏனென்றால் அப்படி நாங்கள் இல்லை என்கிற ஒரு நிலைப்பாட்டுக்கு அதாவது குளிப்பு கடமை இல்லை என்கிற ஒரு நிலைப்பாடு வருவமாக இருந்தால் அதாவது இந்திரியம் வெளியாக விட்டால் குளிப்பு கடமை இல்லை என்ற நிலைமைக்கு வருமா வருவமாக இருந்தால் சில வேளை வந்து மனைவியோடு நாங்கள் உடல் உறவு கொள்கிற ஒரு இந்திரியம் வராவிட்டாலும் எது வெளியாக விட்டாலும் கூட நாங்கள் குளிக்க வேண்டிய சூழல் இருக்காது என்கிற நிலைமைக்கு நாங்கள் வந்து விடுவோம் எனவே இதில் வந்து தூய்மைத்தன்மை இருக்காது அப்படியான ஒரு சட்டம் வந்து இல்லாவிட்டால் இஸ்லாம் வந்து இதில் வந்து கூறுகின்ற அந்த தூய்மைத்தன்மை நிச்சயமாக இல்லாமல் போய்விடும் எனவே ஒரு ஆணும் பெண்ணும் உடல் ரோ நோக்கத்தில் வந்து எந்த ஒரு அடிப்படையில் வந்து அவர்கள் நெருங்கினால்